Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number one, software development process. And in today's video, we will see point number 1.2, that is the process, software engineering, a layered approach. Okay, we are going to learn. So, a simple point is, what is the process? Method process, method and tools. At the end, what is our goal? To make a software. How to make a software? To make a quality of software. How to maintain the quality? If we use proper tools, use proper methods, use proper process. If all the tools, methods, and process are layered, at the end, what will we get? A quality of software. Will get. So, this is the basic concept. That these four layers are वो लेयर में काम करते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज अ लेयर्ड अप्रोच ओके डू यू गेट दिस सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूजेस लेयर टेक्नोलॉजी अप्रोच सो इट यूजेस लेयर टेक्नोलॉजी सो दो डायग्राम से आप देख सकते हो ये लेयर है पहले टूल से फिर मेथड से फिर प्रोसेस से फिर क्वालिटी फोकस है सो दिस आर द लेयर्स तो इन दोनों में से आप कोई एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो ओके इट मींस दैट डेवलप अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर Several layers work together. ये चारों layers क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं to develop a quality software. Okay, understood? Very basic concept. अब देखो one by one layer को discuss कर लेंगे. Quality focus. Quality focus क्या है? Customer satisfaction depend on the quality of the application. अगर हमने quality application बनाया है, तो customer क्या हो जाएगा? Satisfied हो जाएगा. यही concept है quality focus का. A goal क्या है इस quality focus का? Ensure high quality software. हमें जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो क्या बनाना है हाई क्वालिटी का बनाना है ठीक है सो क्वालिटी फोकस एक्ट एज अ बेड रॉक अभी बेड रॉक क्या होता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके फंडामेंटल सपोर्ट ऑन विच एवरीथिंग एल्स इज बिल्ट ये इंपॉर्टेंट है एक फंडामेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसके ऊपर सारे लेयर्स है ओके okay, यही है बेड रॉक बेड रॉक नीचे ऐसा कंसेप्ट करो कि बेड रॉक मतलब क्या नीचे है और उसके ऊपर सारे लेयर्स है ओके okay? ऐसा कर सकते हो ठीक है तो क्वालिटी फोकस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए गोल क्या है क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है इट एक्ट एज अ बेड रॉक है और बेड रॉक क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस पर ऊपर सारे सपोर्ट है और उसके ऊपर हम सारा चीज बना सकते हैं यह है क्वालिटी फोकस के अंदर तो प्रोसेस लेयर मतलब क्या प्रोसेस फॉलो करना है हमें एक एप्लीकेशन बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे वो करने के बाद वापस क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे तो ये क्या है ये है प्रोसेस तो प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए ओके सो ये सारा प्रोसेस लेयर में आता है इट इज अ फाउंडेशन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो प्रोसेस लेयर क्या करता है फाउंडेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डिफाइन द फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग ऑल एक्टिविटीज फ्रेमवर्क डिफाइन करता है एक्टिविटीज मैनेज करने के लिए ठीक है सो देखो इट एक्ट एज ग्लू दैट होल्ड ऑल लेयर्स टुगेदर ग्लू की तरह काम करता है वो मतलब सारे लेयर्स को एक साथ होल्ड करके रखता है कनेक्ट करके रखता है एंड इनेबल टाइमली डेवलपमेंट टाइमली डेवलपमेंट मतलब टाइमलाइन देता है कि इस फेज में ये होना चाहिए दो महीने में ये होना चाहिए उसके बाद दो महीने में डिजाइनिंग होना चाहिए फिर टेस्टिंग होना चाहिए फिर डिप्लॉयमेंट होना चाहिए फिर मेंटेनेंस हमें कब कब करना है वो सारा टाइम दिया होता है इस प्रोसेस लेयर में कौन से कौन से स्टेजेस होते हैं देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब क्या जो भी कस्टमर को चाहिए मतलब जो भी क्लाइंट को चाहिए क्या एप्लीकेशन में क्या क्या चाहिए उन्हें वो रिक्वायरमेंट लेना उससे ठीक है फिर प्लानिंग होगी डेवलपर के बीच में कि कैसा हमें एप्लीकेशन बनाए प्लानिंग होने के बाद वो डिजाइन मिल जाएगा उनका डिजाइन बनाएंगे वो कि कैसा हमें डिजाइन एप्लीकेशन लगना चाहिए दिखना चाहिए डिजाइन के बाद क्या होगा कोडिंग होगा जैसे हमने डिजाइनिंग बनाया उसके अनुसार हम कोडिंग करेंगे या फिर डेवलपमेंट बोलेंगे उसको या फिर कंस्ट्रक्शन बोलेंगे उसको ओके okay? डेवलप करने के बाद हमें टेस्ट करना चाहिए कि वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं सारा एप्लीकेशन तो हम टेस्टिंग कर लेंगे टेस्टिंग के बाद डिप्लॉय करेंगे मतलब सारे यूजर्स यूज कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर हम रिलीज करते हैं कहां पर भी रिलीज कर सकते हैं ओके okay, तो रिलीज कर लेंगे तो सारे यूजर्स यूज कर सकेंगे उसके बाद मेंटेनेंस करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आया बाद में तो वो मेंटेन होना चाहिए एप्लीकेशन तो मेंटेनेंस करेंगे अपडेट करेंगे तो ये लेयर है ये प्रोसेस है तो ये सारी प्रोसेस होती है प्रोसेस लेयर में इसमें प्रोसेस ये लिटिल प्रोसेस है इसमें डीप में भी प्रोसेस हो सकते हैं ठीक है तो ये मेन प्रोसेस है तो इसमें से कोई आ, कोई कंपनी इसमें से प्रोसेस निकाल सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं उनकी चॉइस पर तो ये प्रोसेस लेयर पर ये सारा होता है ठीक है यही बेसिक कंसेप्ट है कि कौन सा क्या करेंगे हम किसके बाद क्या करेंगे वो ओके ये डिसाइड करते हैं प्रोसेस लेयर में उसके बाद नेक्स्ट है मेथड्स 
इट प्रोवाइड्स वॉट टेक्निकल टास्क टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर बनाने बनाने के लिए टेक्निकल टास्क क्या करता है प्रोवाइड करता है कौन मेथड्स पे मतलब कौन से कौन से मेथड्स यूज करेंगे प्लानिंग करने के लिए कौन से मेथड्स यूज करेंगे टेस्टिंग करने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स यूज करेंगे कौन से टेक्निक यूज करेंगे डिजाइन के लिए कौन से कौन से टेक्निक यूज करेंगे सो so, एनालिसिस के लिए क्या डेटा फ्लो कैसे होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लेंगे डिजाइन के लिए यूआई डिजाइन बनाएंगे सिस्टम आर्किटेक्चर बनाएंगे बहुत सारे डिजाइन होते हैं ओके यूआई एम एल डी वाई यू आई एक्स ओके बहुत होते हैं राइट ई आर डायग्राम ऑल के स्टडी कुछ ओके okay? बहुत डिजाइन उसमें से क्या हमें करना है वो सारे मेथड्स डिपेंड करते हैं उसके बाद कोरिंग प्रिंसिपल्स ओके फिर टेस्टिंग टेक्निक टेस्टिंग भी बहुत होते हैं ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स ओके बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग ओके डेल्टा टेस्टिंग अल्फा टेस्टिंग उसमें से हम कौन से टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे यूज करेंगे वो हमें देखेंगे मतलब जो मेथड्स हम फॉलो करने वाले हैं डी वो हम क्या करेंगे इस मेथड में डिसाइड करेंगे उसके बाद नेक्स्ट लेयर है टूल्स लेयर सो टूल्स लेयर में जो भी हम टूल्स यूज करने वाले एक बनाने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर में वो सारे हमें टूल्स लेयर में होगा मतलब कोडिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए कहा टेस्ट हम करेंगे ओके डिजाइन हम किस पर करेंगे वो सारा ठीक है तो देखो सॉफ्टवेयर टूल्स ऑटोमेट एंड सपोर्ट मेथड्स ओके सो जो भी टूल्स है वो ऑटोमेट होते हैं और वो मेथड्स को सपोर्ट करते हैं मेथड्स मतलब इस लेयर को ओके सो टूल्स सपोर्ट दिस लेयर मेथड्स को सपोर्ट करता है ओके अंडरस्टूड ओके इट इज यूज ऑटोमेट मतलब क्या होता है ऑटोमेटिकली वो काम कर सकते हैं ओके इट इज यूज टू सपोर्ट प्रोसेस एंड मेथड्स वो प्रोसेस को भी सपोर्ट करते हैं मेथड्स को भी सपोर्ट करते हैं ठीक है उसके बाद इट प्रोवाइड एटोमेट एंड सेमी ऑटोमेट ऑटोमेट मतलब वो खुद के खुद भी कर सकते हैं काम ये तो सेमी ऑटोमेट मतलब वो भी कर सकते हैं और ह्यूमन ह्यूमन भी इन्वॉल्व हो सकता है सपोर्ट वेन टूल्स आर इंटीग्रेटेड मतलब अब मल्टीपल टूल्स होते हैं राइट तो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने के बाद ओके वो वर्क कर सकते हैं सो दैट इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय वन टूल कैन बी यूज बाय अनदर टूल मतलब अगर मल्टीपल टूल्स होंगे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होंगे तो एक टूल ने जो भी इंफॉर्मेशन बनाया है वो दूसरा दूसरा टूल इंफॉर्मेशन ले सकता है तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं टूल्स लेयर थ्रू तो ऑटोमेट भी हो सकते हैं सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट भी दे सकते हैं ये टूल्स ठीक है विजुअल स्टूडियो हम कोडिंग के एग्जाम्पल देखो विजुअल स्टूडियो हम कोडिंग के लिए यूज कर सकते हैं ओके सेलिनियम हम टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं गीट हम विजन कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं यूएमएल टूल्स डिजाइन पर्पज के लिए यूज करते हैं मतलब जो भी आईडी जो हम यूज करेंगे वो आप देखो सी के लिए आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज करते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपने माइस के लिए यूज किया होगा तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा राइट तो वही हम कौन सा सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज करेंगे वो हम ये सारे टूल्स लेयर में सी देखेंगे ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज अ लेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ लेयर अप्रोच ओके ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सो आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक यू बाय